வணக்கம் நண்பர்களே நம்மளோட சுகன்யா இன்னைக்கு நம்ம என்ன பார்க்க போறோம்னா செவன் ஸ்டாண்டர்ட்ல இருக்கக்கூடிய ஏரியா அண்ட் சர்க்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் தான் பார்க்க போறோம் என்னென்ன ஷேப்புக்கு பார்க்க போறோம்னா சரிவகம் இணைகரம் சரி சதுரத்துக்கு தான் பார்க்க போறோம் ஃபர்ஸ்ட் இணைகரம் இணைகரம்னா எப்படி இருக்கும்னா அதாவது எதிர் எதிர் பக்கங்கள் இது ஒரு இது ரெண்டு ஆப்போசிட் சைடு அது மாதிரி இது ரெண்டு ஆப்போசிட் சைடு இது ரெண்டு என்ன இருக்கும்னா இணையா வந்து போயிட்டே இருக்கும் அது ரெண்டு எப்படி இருக்கும்னா இணையாகவும் சமமாகவும் இருக்கும் அதுதான் என்னன்னு சொல்லுவோம்னா இணைகரன்னு சொல்லுவோம் இணைகரத்துக்கு ஃபார்ம்லாம் என்னென்னா பிஹெச் பரப்பளவு ஏ ஈக்குவல் டு பிஹெச் இது பிரத்துனா இந்த ரெண்டு இதுவும் பிரத்தாக தான் இருக்கும் இது ரெண்டுக்கு இடையில் வந்துட்டு இருக்கக்கூடிய ஹைட்டு வந்து இந்த இது ஹைட்டு இது வந்து பேஸு இந்த இடம் வந்து ரெண்டு இணைப்பக்கங்களுக்கு ரெண்டு ஜோடி இணைப்பக்கங்களுக்கு எடுக்கக்கூடிய வந்து அந்த ஹைட்டு தான் என்னன்னு சொல்லுவோன்னா ஹைட்டு ஹச்னு சொல்லி சொல்லுவோம் இது அதோட பரப்பு ஏ ஈக்குவல் டு பிஹெச் இது ரெண்டு எப்படி இருக்கும் இது ரெண்டு இணையா இருக்கும் அது மாதிரி இது ரெண்டு இணையா இருக்கும் அதுக்கப்புறம் என்ன பார்க்க போறோம்னா சாய் சதுரம் சாய் சதுரம் வந்து எப்படி இருக்கும்னா சதுரத் மாதிரியே இருக்கும் இது ஃபர்ஸ்ட் எந்த இதுல இருந்து வந்திருக்கும்னா ஒரு ரெக்டாங்கில இருந்து ஒரு செவகத்துல இருந்து தான் என்ன இருக்கும்னா இணைகரம் வந்து வந்திருக்கும் நம்ம ரெக்டாங்கிளுக்கு வந்து ஃபார்ம்லாம் என்ன படிச்சிருப்போம் எல் இன்டு பி லென்த் இன்டு பிரத்து தானே பார்த்துருப்போம் ஒரு ரெக்டாங்கில் இருக்கு ஏ ஈக்குவல் டு லென்த் இன்டு பிரத் இது தான் படிச்சிருப்போம் அந்த ரெக்டாங்கிளோட மாடிஃபைட் தான் என்னன்னு சொல்லியிருக்காங்க இணைகரன்னு சொல்கிறாங்க ஆனால் இது ரெண்டு இணையாக தான் இருக்கும் இது வந்து என்ன பண்ணுன்னா நைன்டி டிகிரி கோணத்தை வந்து ஏற்படுத்தும் ரெக்டாங்கிளர் ஆனால் இந்த இணைகரம் வந்து நைன்டி டிகிரி கோணத்தை ஏற்படுத்தாது ஒன்று குறுங்கோணமாக இருக்கும் இல்லை விரிகோணமாக இருக்கும் இது எக்ஸாக்டாக வந்து இது ரெண்டு பார்த்தோம்னா இங்கே இருக்கில் பாருங்கள் நீளம் அவங்களுக்கு எடுத்து நம்ம என்ன சொல்ல முடியும் நைன்டி டிகிரி இருக்குதுன்னு சொல்ல முடியும் ஆனால் இங்கே பார்க்கும்போது டிகிரி பார்க்கும்போது அது நைன்டி டிகிரியாக இருக்காது அது ஒன்று தான் ரெக்டாங்குலருக்கும் இணைகரத்துக்கும் டிஃப்ரென்ஸு டிஃப்ரென்ஸு இப்போ வந்துட்டு பேரலோகிராம் தான் வந்துட்டு என்ன சொல்கிறோம் இணைகரம்னு சொல்லி சொல்கிறோம் இதே சாய் சதுரம்னு எடுத்துக்கிட்டோம்னா இது லைக் எது மாதிரி இருக்கும்னா ஒரு ஸ்கொயர் மாதிரி இருக்கும் சதுரம் மாதிரி இருக்கும் சதுரம் மாதிரி இருக்கும் சாய் சதுரத்தை என்ன பண்ணுனா மூளை விட்டங்கள் வந்துட்டு ரெண்டு வந்து ஒன்றுக்கு ஒன்று வெட்டிக்கும் அது ரெண்டு இந்த ரெண்டு மூளை விட்டங்கள் தான் என்ன டிகிரி ஏற்படுத்தும் நைன்டி டிகிரி வந்து ஏற்படுத்தும் ரெண்டு மூளை விட்டங்கள் வந்து ஒன்று ஒன்று வெட்டிக்கும் இந்த மூளை விட்டங்கள் அப்படி வரையும் போது நம்மளுக்கு என்ன கிடைக்கும்னா நாலு சமபக்க முக்கோணத்தை நம்மளுக்கு கிடைக்கும் ஒரு சாய் சதுரத்துலேருந்து ரோம்போஸ்லேருந்து நமக்கு நாலு சமபக்க முக்கோணம் கிடைக்கும் அதோடய மூளை விட்டங்கள் தான் என்ன பண்ணுவோம்னா ஒன்றுக்கு ஒன்று வெட்டிப்போம் அதனால தான் இதோட பரப்பளவு எப்படி இருக்கும்னா ஒன் பை டூ டி ஒன் இன்ட்டு இதுதான் என்ன சாய் சதுரத்தோட பரப்பளவு ரோம்பஸ் இது இணைகரம் பேரலோகிராம் இது ரோம்பஸ் இதே இது இந்த இணைகரத்துல இருந்து தான் என்னன்னு சொல்லுவோம்னா ஆனா இந்த சாய்ச்சத்துல ஒண்ணு நோட் பண்ணும் சதுர மாதிரி எல்லா பக்கமும் என்ன இருக்கும் நான்கு பக்கமும் இதுக்கு வந்து சமமா இருக்கும் சாய் சதுரத்துக்கு இதே வந்துட்டு இப்ப அடுத்து என்ன பார்க்க போறோம் சரிவகம் ரபிசம் ரபிசைடுன்னு சொல்லுவாங்க இந்த ட்ரபிசைடு வந்து எப்படி இருக்கும்னா ஆப்போசிட் பக்கம் ஒரு ஜோடி பக்கங்கள்ல என்ன இருக்கும்னா இணையா இருக்கும் பார்த்தீங்கன்னா இதோட நீளம் எவ்வளோ அதிகமாக இருக்குது இந்த ஒரு நீளம் எவ்வளோ கம்மியாக இருக்குது அந்த மாதிரி இந்த ரெண்டு ஆப்போசிட்டோட பக்கங்கள் எப்படி தான் இருக்கும்னா வந்து சமமாக இருக்காது முன்னு பின்னாக தான் இருக்கும் ஆனால் இணைகிறதுக்கு என்ன இருக்கும்னா இது ரெண்டு ரெண்டு ஜோடி வந்து இணையாக இருக்கும் சமமாக இருக்கும் இதில் ரெண்டு ஜோடி வந்து இணையாக இருக்காது அப்படி இணைகிறதுலேருந்து ரெண்டு ஜோடி இணையா இல்லைன்னா அது என்னன்னு சொல்லுவோம்னா அதுதான் சரிவகம்னு சொல்லி சொல்லுவோம் ஓகே அவ்வளோதான் இதுக்கான ஃபார்ம்லாம் என்னென்னா ஏரியா ஈக்குவல் டு ஆஃப் ஹச் இன்ட்டு ஏ ப்ளஸ் பி ஹைட்டுங்கிறது இது இங்கே ஏ இது பி இதுதான் இதோட சரிவகத்தோட ஃபார்ம்லா ஆஃப் இன்ட்டு ஹைட் இன்ட்டு ரெண்டு எந்த பக்கங்களுக்கு இடையில இது பண்ணுறோமோ அந்த பக்கங்களுக்கு இருக்கக்கூடிய ஹைட்டு ஹைட் இன்ட்டு ஏ ப்ளஸ் பி அவ்வளோதான் இப்போ சப்போஸ் இந்த சரிவகத்திலே வந்து என்ன சொல்லியிருக்கோம் ரெண்டு இணையில்லாத பக்கங்கள்னு சொன்னோமா இப்படி சப்போஸ் சரிவகத்தில் ரெண்டு இணையான பக்கங்கள் இருந்துச்சுன்னா அது எப்படி இருக்கும்னா இரு சமபக்க சரிவமுகமாக இருக்கும் ஐசோலேட்டட் 
ரபிசமா இருக்கும் இப்போ ஃபஸ்ட் கொஷின் போகலாம் இதில் என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா இந்த படத்தில் இருக்கக்கூடிய இது ஒரு இணையகரமாக இருக்குது ஏன்னா இது இங்கே என்ன இருக்கும் பதினஞ்சு சென்டிமீட்டர் தான் இருக்கும் இங்கே அஞ்சு இங்கே அஞ்சு தான் இருக்கும் அதோட பரப்பளவு மற்றும் சுற்றளவு சர்க்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் என்னன்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க அதை எப்படி கண்டுபிடிக்கலான்னா நமக்கு சுற்றளவுனா சர்க்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் என்னன்னு தெரியும் நம்மளுக்கு என்ன ஷேப் கொடுத்தாலும் அதில் சுற்றி இருக்கக்கூடிய எல்லா பக்கத்தையும் கூட்டினாலே அது சர்க்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கிடச்சிருமா அப்போ இங்கே சர்க்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் சி கொள்ளிட்டு நம்மளுக்கு என்ன கிடைக்கும் அஞ்சு ப்ளஸ் பதினஞ்சு ப்ளஸ் அஞ்சு ப்ளஸ் பதினஞ்சு என்ன கிடைக்கும் நாற்பது சென்டிமீட்டர் இதுதான் அதோட சுற்றளவு இப்போ சப்போஸ் ஏரியா பரப்பளவு எப்படி கண்டிப்போம் நமக்கு இணைகிறதுக்கான பரப்பளவு நம்மளுக்கு தெரியுமா பி இன்ட்டு ஹச் இப்போ தான் பார்த்தோம் பி இன்ட்டு ஹைட் பேஸ் இன்ட்டு ஹைட் நமக்கு ஹைட் நல்லா இங்கே இதுதான் ஹைட்டுன்னு தெரியும் நாலு சென்டிமீட்டர் நம்ம டாட்டா எழுதிடலாம் இப்போ பேஸ் எந்த பேஸை நம்ம எடுத்துக்கணும் இங்கே ஒரு அளவு இருக்குது இங்கே ஒரு அளவு இருக்குது எதை நம்ம பேஸாக எடுத்துக்கணும்னா எந்த ரெண்டு பக்கங்களுக்கு இடையில் ஹைட்டு வரைஞ்சிருக்குமோ அந்த ரெண்டு பக்கம் இருக்கக்கூடிய பேஸோட அளவு தான் நம்ம எடுத்துக்கணும் இங்கே பதினஞ்சுக்கும் இந்த ப இந்த ரெண்டு பதினஞ்சுக்கு எல்லாம் தானே ஹைட்டு வரைஞ்சிருக்கோம் ஸோ பதினஞ்சு தான் நம்ம பேஸாக எடுத்துக்கணும் ஃபோர் இன்டு பதினஞ்சு மட்டும் என்ன வரும் அறுபது அறுபது சென்டிமீட்டர் ஸ்கொயர் அவ்வளோதான் ரொம்பவே சிம்பிள் தான் நம்மளுக்கு இணைகரம் பார்த்தாலே தெரிஞ்சிருச்சு பார்த்தனாலும் நம்மளுக்கு பி ஹெச்னு இப்போ பரப்பளவுக்கான ஃபார்முலா போட்டுட்டோம் போட்டுட்டு ஹைட்டுக்கு நம்மளுக்கு நல்லா தெரியும் எந்த ரெண்டு பக்கங்களுக்கு எல்லாம் ஹைட்டு வரைஞ்சிருக்கோமோ அதான் என்னோடய பேஸாக இருக்கும் ஸோ பேஸை போட்டு நான் என்ன கண்டுபிடிச்சிட்டேன் என்னோட பரப்பளவு கண்டுபிடிச்சிட்டு சக்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் சுற்றி இருக்கக்கூடிய அளவெல்லாம் கூட்டி இது பண்ணிவிட்டேன் இந்த சம் வந்து உங்களுக்கு ஒன்று ஹோம்ஒர்க் சம் ரெண்டாவது சம் ஃபஸ்ட் சம் இது ஃபஸ்ட் சம்மே நினச்சிட்டு ஹோம்ஒர்க் பண்ணுங்கள் சேம் அது பண்ண மாதிரி தான் ஆனால் இங்கே போய் இங்கே ஹைட் என்ன இது பண்ணியிருக்காங்க இந்த ரெண்டு பக்கத்துக்கு இடையில் இங்கே நைன்னா இங்கே நைன்டாக இருக்கும் ஸோ ரெண்டு நைனுக்கு இடையில் தான் என்ன கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க இணைகிறதுக்கான ஹைட்டு கொடுத்துருக்கனால ஸோ இதை தான் நம்ம பேஸாக எடுத்துக்கணும் இது ஒன்று மட்டும் நோட் பண்ணி கண்டுபிடிச்சி ஆன்சர்னு சொல்லுங்கள் நெக்ஸ்ட் டைம் பார்த்தோம்னா சேம் கொடுத்துட்டாங்க பரப்பளவோட ஏரியா கொடுத்துட்டாங்க கொடுத்துட்டு அதோட ஒரு பேஸும் கொடுத்துட்டாங்க அப்படி கொடுத்தா அதான என்ன கேட்டிருக்காங்க ஃபைன் ஹைட்டு உயரம் என்னன்னு கேட்டிருக்காங்க நம்மளுக்கு தெரிஞ்ச அதே ஃபார்முலா தானே பி வச்சு கொள்ளிட்டு என்னது த்ரீ சிக்ஸ் எயிட் ஸ்கொயர் மீட்டர் சென்டிமீட்டர் கொடுத்துட்டாங்க இப்போ பேஸ் நம்மளுக்கு தெரியுமா பேஸ் தெரியும் இருபத்தி மூணு அப்போ இருபத்தி மூணுன்ட்டு ஹச்சு ஈக்குவல் டு த்ரீ சிக்ஸ்டி எயிட் அப்போ ஹச்சில் என்ன வரும் த்ரீ சிக்ஸ்டி எயிட் டிவைட் அப்பே டுவெண்ட்டி த்ரீ இது அடி கொடுத்தா என்ன வரும் ஒரு இருபத்தி மூணு இருபத்தி மூணு பதினாறு இருபத்தி மூணா மூணு திருத்தரு கிடைக்கும் ஸோ இப்போ எனக்கு ஹைட் எவ்வளோ கிடச்சிருக்கு பதினாறு சென்டிமீட்டர் அதான் என்னோட ஆன்சர் நெக்ஸ்ட் கொஷின் போகலாம் இந்த மாதிரி நம்மளுக்கு பரப்ப அரப்பளவு தெரியும் டேட்டா பரப்பளவு ஏறி என்னன்னு கேட்பாங்க அப்படி இல்லைனா பேஸ் ஒன்று கொடுத்துட்டு ஹைட் என்ன இல்லை ஹைட்டை கொடுத்துட்டு பேஸ் என்ன இந்த மாதிரிலாம் கேட்பாங்க மாற்றி அவ்வளோதான் இங்கே என்ன ஒரு ட்விஸ்ட்டு கொடுத்துருக்காங்கன்னா ட்விஸ்ட்டெலாம் இல்லை அது உயரத்தை போல் மூன்று மடங்காகவும் இருக்குது எது அதோட அடிப்பக்கம் பேஸுங்கிறது அப்படி இருந்தால் பரப்பளவு என்ன அங்கே ஒன்று பேஸ் எவ்வளோ தான் இந்த வேலை தான் அப்படின்னு கொடுத்துட்டாங்க ஆனால் இங்கே அதுக்கு போல் என்ன கொடுத்துருக்காங்க அது ஹைட்டை போல் த்ரீ டைம்ஸ் வந்து இருக்கும் பேஸு அப்போ என் பேஸ் வந்து என்னது த்ரீ டைம்ஸ் ஆஃப் ஹச்சு நமக்கு ஃபார்ம்லா என்ன பிஹெச்சி கொள்ளிட்டு தானே பரப்பளவு ஏரியா இப்போ ஏரியா என்ன கொடுத்துருக்காங்க ஒன்றூற்றி தொண்ணூற்றி ரெண்டு சென்டிமீட்டர் இப்போ இந்த பிக்கு பதிலாக மட்டும் என்ன போடுறேன் நான் த்ரீ ஹெச் போடுறேன் அப்போ த்ரீ ஹெச் இன்ட்டு ஹச் ஈக்குவல் டு ஒன் நைன்டி டூ அப்போ த்ரீ ஹெச் ஸ்கொயர்ட் ஈக்குவல் டு ஒன் நைன்டி டூ இப்போ ஹச் ஸ்கொயர் என்ன வரும் அறுபத்தி நாலு த்ரீயால் டிவைட் பண்ணி அறுபத்தி நாலு கிடைக்கும் அப்போ ஹச் நம்மளுக்கு என்ன கிடைக்கும் எட்டு எட்டு சென்டிமீட்டர் அவ்வளோதான் என்ன கிடைக்கும் எட்டு சென்டிமீட்டர் தான் நம்மளுக்கு கிடைக்கும் சின்ன ஸ்கோஷ் கொஷின் போகலாம் என்ன கொடுத்துருக்காங்க ஒரு இணைகர வடிவில் என்ன இருக்குது ஒரு மைதான ப்ரே கிரவுண்ட் பிளே கிரவுண்ட் இருக்குது அவ்வளோ உயரம் வந்துட்டு பதினாலு மீட்டர் கொடுத்துட்டாங்க அவ்வளோ அடிப்பக்கம் என்ன கொடுத்துருக்காங்க உயரத்தை விட எட்டு மீட்டர் கூடுதலாக இருக்குது இங்கே என்ன கொடுத்துருக்காங்க எக்ஸ்ட்ரான்னு ஒரு பாயிண்ட் கொடுத்துருக்காங்க நான் பேஸ் என்ன எடுத்துக்கணும் ஹைட்டை விட எட்டு அதிகமாக இருக்குது அவ்வளோதான் கொடுத்துட்டு எனக்கு உயர
ஸோ கிடைக்கிற ஆன்சரோடு என்ன பண்ணணும் பதினஞ்சு மல்டிபை பண்ணணும் அவ்வளோதான் அந்த மாதிரி காசு சம் கொடுத்துருந்தாங்கன்னா ரொம்பவே ஈஸி தான் என்ன ஷேப் கொடுத்துருவோம் அந்த ஷேப்புக்கான பரப்பளவு கண்டுபிடிச்சிருங்க கண்டுபிடிச்சிட்டு ஒரு சென்டிமீட்டருக்கு இதுனா அப்போ இந்த பதினஞ்சு நம்ம கண்டுபிடிச்ச இதுக்கு எவ்வளோ வரும்னு சொல்லி பெருக்குனா போதும் இப்போ டாட்டா டுவெண்ட்டி டூ ஃபோர்டினால் பெருக்குனா எயிட்டி எயிட் டுவெண்ட்டி டூ எயிட் ஜீரோ முச்சு ஒன் த்ரீ நாட் எயிட் இப்போ த்ரீ நாட் எயிட் இன்ட்டு ஃபிஃப்டீன் வரும் நம்மளுக்கு என்ன கிடைக்கும் த்ரீ எயிட் ஜீரோ ஒன் அஞ்சு நாலு ஜீரோ ஸோ ஆட் பண்ணனா பன்னெண்டு மிச்சம் ஒன்று அறநூறு நாலாயிரத்தி அறநூற்றி இருபது எவ்வளோ காஸ்ட் ஆகும் எனக்கு நாலாயிரத்தி அறநூற்றி இருபது ரூபா வந்து ஆகும் டேட்டா பார்பலில் கண்டுபிடிச்சி ரெண்டு பெருக்கியிருக்கேன் இப்போ நான் பதினஞ்சை வந்து டேட்டா நான் பதினஞ்சால் பெருக்கல நான் அதுலேயும் சொல்லி கொடுத்துருப்பேன் பதினஞ்சு வந்து பத்து ப்ளஸ் அஞ்சு பிரிச்சுக்கோங்க பத்துங்கும் போது கொடுத்துருக்க நம்மளோட ஜீரோ பெருக்குனா போதும் இது பத்து அப்போ இல்லை பாதி தானே அஞ்சாக இருக்க போது ஸோ ரெண்டாவது டிவைட் பண்ணி போட்டால் நம்மளுக்கு பதினஞ்சாவது இங்கே என்னான்னு கிடச்சிரும் இப்போ ரெண்டே ஆட் பண்ணி எனக்கு டேட்டா பதினஞ்சு ஒரு நம்பரை பதினஞ்சால் பெருக்குனா எனக்கு என்ன ஆன்சர் கிடைக்குமோ அதுக்கு இது சமமாக இருக்கும் ஏன்னா பத்து ப்ளஸ் அஞ்சு தானே பிரிச்சுருக்கேன் அதனால் இது சம் பார்த்தோம்னா இது ஒரு என்ன கொடுத்துருக்காங்க ஒரு பேரலோகிராம் ஷேப் தான் கொடுத்துருக்காங்க ஜானகி ஹேஸ் அ பீஸ் ஆஃப் ஃபேப்ரிக் இந்த ஷேப் ஆஃப் பேரலோகிராம் இட்ஸ் அ ஹைட் வந்து டுவெல் மீட்டர் கொடுத்துருக்காங்க அதோடய பேஸ் வந்து எயிட்டீன் பதினெட்டு மீட்டர் சி கட் த ஃபேப்ரிக் இன் டு ஃபோர் ஈக்குவல் பேரலோகிராம் பை கட்டிங் த பேரல சைட் த்ரூ த மிட் பாயிண்ட்ஸ் ஸோ ஃபைன் த ஏரியா ஆஃப் த ஈச் பேரலோகிராம் என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா ஒரு பேரலோகிராம் டிசைன் வந்து இல்லை தான் ஒரு ஃபேப்ரிக் டிசைனை உருவாக்கியிருக்காங்க அது என்ன பண்ணுறாங்கன்னா மிட் பாயிண்ட்லேருந்து நாலா நாலால் நாலாக பிரிக்கிறாங்க ஃபோர் ஈக்குவல் பாட்டாக பிரிக்கிறாங்க அப்போ என்ன வரும்னு கேட்குறாங்க இந்த மாதிரி சமக்கேட்டு என்ன பண்ணலாம் டேட்டா பார்ப்பளவு கண்டுபிடிச்சி அதை நாலால் டிவைட் பண்ணி போட்டால் நம்மளுக்கு ஆன்சர் என்ன கிடச்சிரும் இது ஒரு மெத்தட் நார்மலாக பி வச்சுங்கிற மாதிரி பன்னெண்டு இன்ட்டு பதினெட்டு போட்டு பிறகுனா என்ன வரும் டூ ஒன் சிக்ஸ் வரும் இதை நாலால் இன்னும் ஃபோர் ஈக்குவல் பார்ட்ஸாக தான் பிரிக்கிறாங்க ஸோ இந்த ஃபோர் ஈக்குவல் பார்ட்ஸாக பிறகுனா ஐநாங்கு ஐநாங்கு இருபது ஸோ ஒன்று ஐம்பத்தி நாலு ஐம்பத்தி நாலு சென்டிமீட்டர் சென்டிமீட்டர் ஸ்கொயர்ட் நம்மளுக்கு கிடைக்கும் அவ்வளோதான் டேட்டா பி ஹெச் போடுறேன் இங்கே ஃபோர் ஈக்குவல் பார்ட்ஸுங்கிறனால தான் டிவைட் பை ஃபோர் போட்டிருக்கேன் அப்படி இல்லைன்னு இன்னொரு என்ன பண்ணலான்னா ஃபோர் ஈக்குவல் பார்ட்ஸும் பிரிக்கும் போது என்னோடய பே பேஸ் என்ன ஆகும்னா பாதியாக டிவைட் ஆகும் ஹைட்டு பாதியாக டிவைட் ஆகும் இங்கும்போது இணைகிறம் போது இது அப்படி நாலாக பிரிக்கும் போது இப்படி நாலாக நான் பிரித்தேன்னா என்னோடய பேஸ் என்ன ஆகுது பாதியாக டிவைட் ஆகுது என் ஹைட்டு பாதியாக டிவைட் ஆகும் இதுக்கு மட்டும் ஒன்று வரும் அப்படி பாதியாக டிவைட் ஆகுதுனால என்ன பண்ணியிருக்கேன்னா இப்போ பி டிவைட் பை டூ இன்ட்டு ஹச் டிவைட் பை டூ போட்டாலும் நம்மளுக்கு என்ன தான் கிடைக்கணும் ஃபிஃப்டி போது தான் கிடைக்கும் பன்னெண்டு விட பேர் என்ன ஆறு பதினெட்டு விட பேர் நைனு ஒம்பித்தாரு எத்தனை ஐம்பத்தி நாலு தானே டேட்டா இப்படியும் போட்டுடலாம் அந்த பேரில் கிராம நான் தான் டிவைட் பண்ணி பார்க்குறேன் எனக்கு அதில் என் பேஸு பாதி ஆகுது என் ஹைட்டு பாதி ஆகுது அப்போ ரெண்டாவது டிவைட் பண்ணால் எனக்கு ஐம்பத்தி நாலு கிடச்சிருச்சு நெக்ஸ்ட் கொஷின் பார்த்தோம்னா என்ன கொடுத்துருக்காங்க வாட் ஹேப்பன் த ஏரியா ஆஃப் த பேரில் கிராம் இஃப் த ஃபேஸ் இஸ் இன்க்ரீஸ் டூ டைம்ஸ் அண்ட் ஹைட் இஸ் ஹாஃப் அப்போ என்ன ஆகும்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க ஏரியாவில் என்ன ஆகும்னு கேட்டிருக்காங்க நமக்கு ஏரியா ஃபார்ம்லாம் என்ன பி ஹெச்சு இல்லை என் பே பி என்ன ஆகுதான் டூ டைம்ஸ் ஆகுதான் அப்போ டூ பி இன்ட்டு என் ஹைட் என்ன ஆகுதான் பாதியாக குறை தான் அப்போ ஹச்சு போய் டூ அப்போ இந்த டூ டே கேன்சல் ஆகிரும் லாஸ்ட் என்ன கிடைக்குது நமக்கு பி ஹெச் தானே கிடைக்குது டூ டைம்ஸ் ஆனால் ஹாஃப் ஆனாலும் நமக்கு நார்மலாக பி ஹெச் தான் கிடைக்குது ஸோ என் பரப்பில் ஏதாவது மாற்றம் இருக்கான்னு கேட்டால் இல்லை ஸோ என்ன ஆன்சர் இருக்கும்னா ஆப்ஷன் பி இனிமேல் இந்த சேம் மாறாது இப்போ செகண்ட் கொஸ்டின் பார்த்தோம்னா இந்த பேரலோகிராம் பேஸ் இஸ் த்ரீ டைம்ஸ் த ஹைட் நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்த சம் மாதிரி தான் பேஸுக்கு வந்து த்ரீ டைம்ஸ் ஹைட் இந்த ஹைட் இஸ் எயிட் சென்டிமீட்டர் அப்போ பேஸ் என்னவாக இருக்கும் டுவெண்ட்டி ஃபோர் வருமா அது ஏரியா என்ன இது உங்களுக்கான நெக்ஸ்ட் ஹோம்ஒர்க் சம் ரெண்டாவது ஹோம்ஒர்க் சம் அவ்வளோதான் நான் பேஸ் என்னன்னு சொல்லிட்டேன் பேஸ் டுவெண்ட்டி ஃபோர் சொல்லிட்டேன் ஹைட் என்ன எயிட்டு ரெண்டு பேருக்கும் என்ன ஆன்சர் அதான் ஆன்சர் சரி நெக்ஸ்ட் கொஷின் போகலாம் இப்போ என்ன பண்ணோம் ரோம்பஸ் பார்க்க போகிறோம் சாய் சத்தில் பார்க்க போகிறோம் சாய் சத்தத்தோட ப
அப்போ எட்டு ஹைட்டு இந்த எட்டு என்ன பிறக்கணுமோ அதான் ஆன்சர் எட்டு ஏழு ஐம்பத்தாறு சஞ்சு எட்டு ஒன்று பதிமூணு நூற்றி முப்பத்தாறு சென்டிமீட்டர் ஸ்கொயர் அவ்வளோதான் ரொம்பவே ஈஸி ஏழு ஐம்பத்தாறு ஆறு மிச்சம் அஞ்சு பதி பதிமூணு நூற்றி முப்பத்தாறு சில கொஸ்டின் பார்த்தோம்னா இப்போ என்ன பார்த்தோம் ஒரு சைடு ஒரு சைடும் ஒரு ஹைட்டும் கொடுத்தா என்ன ஃபார்ம்லா ரொம்பஸ்க்கு ரெண்டுமே மூளை விட்ட இருக்குது அப்போ அது என்ன ஃபார்ம்லா அதே தான் ஆஃப் இன்ட்டு டி ஒன்றுனா சிக்ஸ் இன்ட்டு எயிட் ரெண்டாவது வருஷம் மூணு என்ன அஞ்சு அடிக்கு ட்வெண்ட்டி ஃபோர் சென்டிமீட்டர் ஸ்கொயர்டு நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் என்ன கொடுத்துருக்காங்க இப்போ பரப்பளவு கொடுத்துட்டாங்க ஏரியா கொடுத்துட்டாங்க ஒரு சைட் கொடுத்துட்டாங்க ஒரு மூளை விட்டம் கொடுத்துட்டாங்க அப்போ இன்னொரு மூளை விட்டம் மச்சோ ஒரு டைக்ல என்ன இருக்கும்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க நம்ம ஃபார்ம்லாவில் போடுங்க ஒன் பை டூ இன்ட்டு ஒரு டை ஒரு டைக்னால்னா எட்டு இன்ட்டு டி டூ ஈக்குவல் டு அறுபது ஸோ ரெண்டு இங்கே அடித்தா இங்கே நாலு உருவோம் நாலாவில் இங்கே அடி கொடுத்தோம்னா டி டூ ஈக்குவல் டு என்ன கிடைக்கும் அறுபது டிவைடு பை ஃபோரு ஸோ ஒரு நாள் நாங்கள் ரெண்டு ஐநாங்க இருபது ஸோ நம்மளுக்கு என்ன கிடச்சிருக்கு இன்னொரு டைக்னால் மற்றொரு மூளை விட்டு வந்து பதினஞ்சு சென்டிமீட்டர்னு கிடச்சிருக்கு அவ்வளோதான் இந்த மாதிரி சிம்பிளாக தான் இருக்கும் நம்மளுக்கு அந்த இதுக்கான ஷேப்புக்கான ஃபார்ம்லாம் என்னென்னு தெரிஞ்சுச்சுனா நம்மளுக்கு தெரிஞ்சிடும் ஆனால் இந்த ரோம்போஸ்னாலே அப்புறம் இமேஜின் போயிருங்க இது சாய் சதுரம் என்ன பண்ணுறோம் சதுரம் மாதிரியே இருக்கும் அதனால் என்ன பண்ணுறோம் ரெண்டு மூளை விட்டங்களும் இப்படி பார்ப்போம் ரெண்டு ஒட்டிக்கும் அதனால் இதுக்கு ஃபார்முலாவே டைக்னால் வச்சு தான் வரும் இந்த மாதிரி யோசித்துட்டு ஃபார்முலாவில் போட்டால் ஆன்சர் கிடச்சிடும் நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் பார்த்தோம்னா என்ன கொடுத்துருக்காங்க இந்த ஃப்ளோர் ஆஃப் ஆஃபீஸ் பில்டிங் கன்சிஸ்ட் ஆஃப் டூ ஹண்ட்ரட் ரோம்பு ஷேப்டு டைல்ஸ் அண்ட் ஈச் ஆஃப் இட்ஸ் லென்த் ஆஃப் த டைக்னல் ஆஃப் ஃபார்ட்டி சென்டிமீட்டர் அண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் சென்டிமீட்டர் ஃபைன் த டோட்டல் காஸ்ட் ஆஃப் வாலிஷிங் த ஃப்ளோர் அட் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் பேர் ஸ்கொயர் மீட்டர் என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா ஒரு ஓடை வந்துட்டு அந்த ஓடு வந்து எனக்கு அந்த என்ன ஷேப்பில் இருக்குன்னா ரொம்ப ஷேப் அதாவது சைஸ் இருக்கிற ஷேப்பில் இருக்குது அப்படி இருந்துச்சுன்னா அதோடய ரெண்டு மூளை விட்டோட அளவு கொடுத்துருக்காங்க கொடுத்துட்டு இதை வச்சு ஒரு டைல்ஸுக்கு வந்து எவ்வளோ ஏரியாவும் நம்ம கண்டுபிடிச்சிடலாம் ஆனால் நம்மளுக்கு எத்தனை சைஸ் இதெல்லாம் கொடுத்துருக்காங்க டூ ஹண்ட்ரட் டூ ஹண்ட்ரட் ரொம்பஸ் கேட்டிருக்காங்க அப்போ என்ன பண்ணலாம் கிடைச்ச பரப்பளவு டூ ஹண்ட்ரட் பெருக்குன்னா மொத்தம் அந்த டூ ஹண்ட்ரட் பரப்பளவுக்கும் அந்த ஓடு செய்யும் போது எவ்வளோ ஏரியா தேவைப்படும் நம்மளால் கண்டுபிடிச்சிட முடியும் கண்டுபிடிச்சதுக்கு அப்புறம் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் சதுரம் ஒரு சதுரம் மீட்டருக்கு ஃபார்ட்டி ஃபைவ் நாற்பத்தஞ்சு ரூபா ஆகுது அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க அப்போனா மொத்த காஸ்ட் எவ்வளோன்னு கேட்டிருக்காங்க இதுக்கு எல்லாத்துக்கும் வேண்டி ஃபஸ்ட்டு நம்ம என்ன கண்டுபிடிக்கணும் பரப்பளவு கண்டுபிடிக்கணும் பரப்பளவு நமக்கு ஃபார்முலா தெரியும் ஏக்வல்ட்டு ஆஃப் இன்ட்டு ஃபார்ட்டி இன்ட்டு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இதை இது பண்ணால் டுவெண்ட்டி ஸோ சால்வ் பண்ணால் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் இது என்ன ஒரு ஓடு அதாவது ஒன் டைல்ஸ் நமக்கு எத்தனை டைல்ஸ் வேணும் இரநூறு டைல்ஸ் வேணும் டூ ஹண்ட்ரட் டைல்ஸ் வேணும் டூ ஹண்ட்ரட் இன்ட்டு ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் பெருக்கு என்ன கிடைக்கும் பத்து ஒரு லட்சம் கிடைக்குதா ஒரு லட்சம் ஸ்கொயர் சென்டிமீட்டர் சதுர சென்டிமீட்டர் ஸ்கொயர்டு ஆனால் நம்மளுக்கு இங்கே ஒரு ஒரு ச ஒரு மீட்டர் ச ஒரு சதுர மீட்டருக்கு தான் நாற்பத்தஞ்சு ரூபா ஆகும்னு இருக்காங்க அப்போ ஒரு சதுர மீட்டர்னா என்ன வரும்னா ஒரு ஸ்கொயர் மீட்டர்னா என்ன வரும்னா பத்தாயிரம் பத்தாயிரம் சதுர சென்டிமீட்டர் ஸ்கொயர்டு இதுக்கு ஈக்குவலாக இருக்கும் ஒரு சதுர ஸ்கொயர் மீட்டருங்கிறது பத்தாயிரம் சென்டி சென்டிமீட்டர் சதுருக்கு ஈக்குவலாக இருக்கும் நமக்கு சதுர மீட்டர் தான் வேணும்னா பத்தாயிரத்தால் கீழே டிவைட் பண்ணணும் பத்தாயிரத்தால் கீழே டிவைட் பண்ணால் நம்மளுக்கு என்ன தான் கிடைக்குன்னா லாஸ்ட்டு பத்து தான் கிடைக்கும் பத்து ஸ்கொயர் மீட்டர் ஸ்கொயர் மீட்டர் ஸ்கொயர் இப்படி இருக்குமா இது நம்மளுக்கு ஒரு ஸ்கொயர் மீட்டர் கேளவு நாற்பத்தஞ்சு ரூபா அப்போ பத்து கேள வரும் நானூற்றம்பது இப்போ பத்து இன்ட்டு நாற்பத்தஞ்சு போட்டோம்னா நமக்கு நானூற்றி ஐம்பது ம் இப்போ நம்ம டெய்லி வந்து பார்த்துட்டே வரும்ல கிளாஸில் அந்த கிளாஸில் உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கா இல்லை பிடிக்கலையா இல்லை வேறு எப்படி உங்களை கொண்டு போனால் உங்களுக்கு நல்லாயிருக்கும் இதை மொத்தமாக கன்னியூ பண்ணலான்னு கீழே கமெண்ட் பண்ணால் நல்லாயிருக்கும் ஏன்னா முன்னாடி பார்த்த விட இப்போ வியூஸ் வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக குறைஞ்சிட்டே வரனால இன்னும் விட்டால் வந்து என்ன பண்ணுவாங்க இதை ஸ்டாப் பண்ணாலும் ஸ்டாப் பண்ணிடுவாங்க ஸோ நான் எல்லாத்தையும் சொல்லிகிட்டே இருக்கேன் நான் கண்டிப்பாக ஃபாலோ பண்ணுவேன் ஸோ அதுக்கு நீங்களும் சப்போர்ட் பண்ணால் தான்
பக்க அளவு கொடுத்து இது என்ன டேட்டா பி ஹெச் தான் வரும் வித் தொண்ணூற்றி ஆறு அந்த பிங்கிறது பக்க அளவுன்னு வச்சுக்கோங்க அப்போ நம்மளுக்கு ஹைட் வேணும் என்ன பண்ணலாம் தொண்ணூற்றி ஆறு டிவைட் பை இருபத்தி நாலு சரி என்ன பண்ணலாம் நாலால் பெருக்குனா நமக்கு கிடைக்குமா நாலால் பெருக்குனா தான் நம்மளுக்கு என்ன கிடைக்கும் ஹைட்டு தான் கேட்டிருக்காங்க ஹைட்டு என்ன என்ன இருக்கும் ஃபோர் மீட்டர் டேட்டா அந்த ஃபார்முலாவில் தான் போடுறோம் பிஹெச் நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தோம்னா ஒரு சாய்சதத்தோட மூலி விட்டங்களுக்கு இடையே உள்ள கோணம் என்ன இருக்கும்னா நைன்டி டிகிரி ஆப்ஷன் பி இப்போ நம்ம ரோம்பஸ் எடுத்தோம்னா இப்போ இப்படி தான் எடுத்தோம் இது எப்படி இருக்கும்னா ஒரு நைன்டி டிகிரி வந்து ஏற்படுத்தும் மூளை விட்டங்களுக்கு இருக்கக்கூடிய டிகிரி எப்படி இருக்கும்னா நைன்டி டிகிரியாக இருக்கும் ஸோ ஆப்ஷன் சி இந்த கொஸ்டின் பார்த்தோம்னா ஒரு இனிப்பு வகை சாய்ஸ் தரும் ஒரு ஸ்வீட் வந்து எப்படி இருக்கான் ஒரு ரொம்ப ஷேப்பில் இருக்கான் அப்படி இருந்துச்சுன்னா அதோட மூளை விட்டங்களும் ஒரே ஃபோர் சென்டிமீட்டர் அண்டு ஃபைவ் சென்டிமீட்டர் இருக்கு அதை மே இனிப்போட மேற்பரப்பு முழுவதும் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா நம்ம ஸ்வீட்லலாம் பார்த்தோம்னா பால்கோ ஸ்வீட்லலாம் மேலே என்ன பண்ணுவாங்கன்னா ஒரு ஒரு சில்வர் கலரில் இருக்கும்னா அதுதான் அந்த மாதிரி ஒரு அலுமினிய தகட்டால் மூடப்பட மூடணும்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க அப்படி பண்ணோம்னா நூறு சதுர சென்டிமீட்டருக்கு எனக்கு எவ்வளோ காஸ்ட் ஆகுமா ஏழு ரூபா ஆகுமா அப்போனா மொத்தம் நானூறு இனிப்புகளை அதே மாதிரி ஒரு நானூறு ஸ்வீட் பண்ணால் எனக்கு எவ்வளோ ஆகும் கேட்டிருக்காங்க நம்ம இது வரைக்கும் பண்ண அதே கதையை தான் திரும்ப பண்ண போகிறோம் நமக்கு ஒரு ஸ்வீட் பண்ணுறதுக்கு நமக்கு எவ்வளோ கொடுத்துருக்காங்க ஃபோர் இன்ட்டு ஃபைவ் ஒன் பை டூ இன்ட்டு ஃபோர் இன்ட்டு ஃபைவ் பண்ண நம்மளுக்கு என்ன வரும் பத்து பத்து சென்டிமீட்டர் ஸ்கொயர்னு கிடச்சிருமா இப்போ ஒரு ஸ்வீட்டுக்கு எவ்வளோ ச இதாகும்னு கண்டுபிடிச்சிட்டேன் இப்போ எனக்கு எவ்வளோ இனிப்பு பண்ணணும் நானூறு இனிப்பு பண்ணணுமா பத்து இன்ட்டு நானூறு இனிப்புங்கும் போது நமக்கு நாலாயிரம் ஆகும் நாலாயிரம் சதுர ஸ்கொயர் சென்டிமீட்டர் ஸ்கொயர்டாக மாறும் இதுதான் மொத்த பரப்பு எனக்கு நூறு சதுர சென்டிமீட்டருக்கு எவ்வளோ இருக்குது ஏழு ரூபா ஆகுது ஒரு சதுர சென்டிமீட்டருக்கு ஏழு இல்லை இப்போ நம்ம வெறும் இங்கே வெறும் ஒரு சதுர சென்டிமீட்டருக்கு தான் நம்ம டேட்டா ஏழாயிரம் டிவைட் பண்ணி எவ்வளோ காசு நம்மளால் கண்டுபிடிக்க முடியும் ஆனால் நமக்கு எவ்வளோ கொடுத்துருக்காங்க நூறு கொடுத்துருக்காங்க ஒன்று கொடுக்கல அதனால் என்ன பண்ணுறோம் நூறுவால் கீழே டிவைட் பண்ணிக்கணும் டிவைட் பண்ணால் அது ரெண்டு ஜீரோ கேன்சல் ஆகி நமக்கு என்ன கிடைக்கணும்னா நாற்பது நாற்பது இருக்குமோ அந்த நாற்பதோட தான் ஏழை பெருக்கணும் ஏழை பெருக்குனா டூ எயிட்டி ஏன்னா நூறு சதுர சென்டிமீட்டருக்கு தானே வந்துட்டு ஏழு ரூபான்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க அதனால் என்ன பண்ணுறோன்னா நூறுவால் டிவைட் பண்ணிவிட்டு அப்போ தான் அது ஒன்றுக்கு மாறும் இப்போ ஒன்றுக்கு மாறிடுச்சு அப்போ ஒன்றுக்கு ஏழு ரூபானா மிச்சம் இருக்கக்கூடிய ஃபார்ட்டிக்கு எவ்வளோ காசு ஆகும் டூ இரநூத்தி ஐம்பது ஆகும் இங்கே ஏன் நூறுவால் டிவைட் பண்ணுறோங்கிறத பார்த்துக்கோங்க ஏன்னா இங்கே கொடுத்துருக்காங்க நூறு சதுர சென்டிமீட்டருக்கு ஏழு ரூபா ஆகும்னு சொல்லிட்டு அவ்வளோதான் இப்போ நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் பார்த்தோம்னா இப்போ என்ன பார்க்க போகிறோம் சரிவகம் சரிவகம் நம்மளுக்கு என்ன தெரியும் ரெண்டு பக்கங்கள் வந்துட்டு இணையாக இருக்காது இணையச்சு பக்கங்கள் என்ன சொல்கிறோம் சரிவகம் ட்ரெபிசம் சொல்கிறோமா ட்ரெபிசம் சொல்கிறோம் அதுக்கான ஃபார்ம்லாம் என்ன ஆஃப் ஹைட் இன்ட்டு ரெண்டு உடல் வந்துட்டு ஆட் பண்ணணும் ஏ ப்ளஸ் பி ரெண்டு பக்கங்கள் ஏன்னா ஏன் ரெண்டு பக்கங்கள் போடுறோம் முன்னாடினா பக்கங்கள் வந்து ரெண்டுமே சேமாக இருக்கும் அதனால் ரெண்டு பக்கங்களுக்கு ஒரே ஒரு பக்கம் இங்கே பிங்கிறது ஒன்று மட்டும் போடுவோம் ஆனால் இங்கே ரெண்டு பக்கங்களும் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்குதுன்னு சொல்லி சொன்னேன்னா அதனால தான் ஏயும் போடுறோம் பியும் போடுறோம் அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இப்போ என்ன பண்ணுறோம் ஒன் பை டூ இன்ட்டு ஹைட் என்னவாக இருக்குது எனக்கு பதினாலு இருக்குது பதினாலு இன்ட்டு ஒரு பக்கம் என்னவாக இருக்குது பதினெட்டு ப்ளஸ் நைன் படி கொடுத்தா இங்கே ஏழு இங்கே இது பண்ணோம்னா இருபத்தி ஏழா ஏழு இன்ட்டு இருபத்தி ஏழு ஏழா நாற்பத்தொம்பது மிச்சம் நாலு மிச்சம் மிச்சம் நாலு இதில் பதினாலுன்னு பதினெட்டு நூற்றி எண்பத்தொம்பது சென்டிமீட்டர் தானே சென்டிமீட்டர் ஸ்கொயர் ஏ பரப்பளவுங்கிறதுனால அவ்வளோதான் இந்த மாதிரி சம்முனாலே நம்மளுக்கு என்ன வேணும் அது அந்த என்ன ஷேப்பு அதுக்கான ஃபார்ம்லாம் தெரிஞ்சுக்கணும் என்ன இந்த சரிவகம் ட்ரெபிசம்ங்கிறதுனால ஏரியா வந்து ஆஃப் ஹைட் இன்டு ஏ ப்ளஸ் பி இப்போ என்ன ஸ்கோஷிங் பார்த்தோம்னா அதுக்கான இணைய பக்கங்கள் அதாவது வந்து அந்த ரெண்டு ஜோடி இதை இது கொடுத்துட்டாங்க அந்த இணைய பக்கங்களுக்கு இருக்கக்கூடிய தூரமும் நயனும் கொடுத்துட்டாங்க அப்போ அதோட பரப்பளவு என்ன இது தெரியும் தானே இது உங்களுக்கான தேர்ட் ஹோம் ஒர்க் சம் இதை சால்வ் பண்ணி போடுங்க ஆல்ரெடி தெரியும் ஆல்ரெடி நான் ஃபார்ம்லாம் என்னென்ன நடத்திட்டேன் என்னென்ன பக்கங்களை கூட்டணும் அதெல்லாம் சொல்லிவிட்டே
கொண்ட சரிவகத்தை இணைய பக்கங்களில் ஒன்றோட அளவு கொடுத்துட்டாங்க இப்போ மற்றொன்று என்னன்னு கேட்டிருக்காங்க அதாவது வழக்கம் போல தான் முந்நூற்றி ஐம்பத்தி ரெண்டு ஏரியா கொடுத்துட்டாங்க இப்போ ஃபார்ம்லா என்ன ஒன் பை டூ இன்ட்டு ஹைட்டு போடுவோமா ஹைட்டுனா என்னென்னா வந்துட்டு ரெண்டு இணைப்புகளுக்கு இருக்கிற தொலைவுன்னு கொடுத்தாங்கன்னா அதான் ஹைட்டு ஹைட்டு பதினாறு அப்புறம் ஒரு ரெண்டு பக்கத்து கூட்டுவோம் ஒரு பக்கத்தோட அளவு தான் கொடுத்துருவாங்க இருபத்தஞ்சு அப்போ இன்னொன்று நம்மளுக்கு தெரியுமானா தெரியாது அதை எக்ஸ்ன்னு வச்சுக்கிறேன் அந்த எக்ஸ் இப்போ என்ன பண்ண போகிறேன் நான் கண்டுபிடிக்க போகிறேன் இப்போ இந்த ரெண்டாவது நீங்கள் அடி கொடுத்தா இங்கே எட்டுன்னு மாறிடும் இங்கே எட்டாக அடி கொடுத்தா ஒரே டெட்டு நாலுட்டா முப்பத்தி ரெண்டு மிச்சம் மூணு நாலுட்டா முப்பத்தி ரெண்டு இப்போ என்ன கிடச்சிக்கு இங்கே நாற்பத்தி நாலு இருக்குது நாற்பத்தி நாலு இங்கே இருக்க டுவெண்ட்டி ஃபைவ் சீர் போனால் மைனஸ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் மாறும் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் இப்போ நாற்பத்தி நாலுலேருந்து இருபத்தஞ்சி போனால் என்ன வரைக்கும் பத்தொம்பது அப்போ எனக்கு இன்னொரு பக்கம் அதாவது ஃபைண்ட் லென்த் ஆஃப் த அதர் சைடு இன்னொரு சைடோட லென்த் என்னவா இருக்கும் பத்தொம்பது சென்டிமீட்டராக இருக்கும் அவ்வளோதான் ஆஃப் அந்த ஃபார்முலாவில் தான் போடுறோம் ஒன்று தெரியாதனால அதை எக்ஸ்னு வச்சுக்கிறோம் வச்சுட்டு எக்ஸ் என்னென்னு கால்குலேட் பண்ணி கண்டுபிடிக்கிறோம் நெக்ஸ்ட் கொஷின் போகலாம் இங்கே ஏரியா கொடுத்துட்டாங்க வியரம் கொடுத்துட்டாங்க ஒன் ஒன்றோட அளவும் கொடுத்துட்டாங்க மற்றொன்ற அளவு இது உங்களுக்கான நாலாவது ஹோம் ஒர்க்ஸம் நம்ம அடி பண்ண அதே ஃபார்முலா படி தான் போட போகிறோம் ஸோ இது உங்களுக்கான ஹோம் ஒர்க்கு நெக்ஸ்ட் கொஷின் பார்த்தோம்னா என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா ஒரு சன்ஷேட் ஆஃப் விண்டோ வந்து இந்த ஃபார்ம் ஆஃப் ஐசோஸ்கேல் ரபிஷம் அதாவது என்னென்னா இரு சமபக்க சரிவகம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இரு சமபக்க சரிவகம்னு ஒரு பாயிண்ட் நான் சொன்னேன் என்னென்னா அதோட அந்த சரிவகனாலே ரெண்டு பக்கங்கள் வந்து இணையாக இருக்காதுன்னு சொன்னேன் ஆனால் சப்போஸ் அந்த ரெண்டு பக்கங்கள் இணையாக இருந்துச்சுன்னா அது என்னன்னு சொல்லுவோன்னா இரு சமபக்க சரிவகம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் அப்படி அந்த ஷேப்பில் வந்து அது என்ன பண்ணுது அந்த சன்ஷேடு சூரியனோட நிழல் வந்து வருது அப்படி வந்துச்சுன்னா அதே மாதிரி பக்க அளவுகள் இணைய பக்க அளவுகள் கொடுத்துட்டாங்க ஹைட்டும் கொடுத்துட்டாங்க அப்போனா வண்ணம் விட ஒரு சதுர மீட்டுக்கு ரெண்டு ரூபா ஆகும் அவட செலவு என்னன்னு கேட்டிருக்காங்க இதுக்கான ஃபார்முலாவும் சேம் ஃபார்முலா தான் இரு சரிபக்க சமபக்க சரிபகனாலும் ஃபார்முலா சேம் தான் என்ன அது ஆஃப் இன்ட்டு ஹைட் இன்ட்டு ஏ ப்ளஸ் பி அது தான் இப்போ ஒன் பை டூ இன்ட்டு சிக்ஸ் இன்ட்டு எயிட்டி ஒன் ப்ளஸ் சிக்ஸ்டி ஃபோர் இங்கே மூணு அஞ்சு பத்து பதினாலு நூற்றி நாற்பத்தஞ்சு த்ரீ இன்ட்டு ஒன் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் இப்போ பண்ணால் என்ன வரும் ஐ மூணா பதினஞ்சு மிச்சம் ஒன்று நான் மூணா பன்னெண்டு ஒன்று பதிமூணு மிச்சம் ஒன்று மூணு ஒன்று நாலு நானூற்றி முப்பத்தஞ்சு இது என்ன இருக்குது இது சதுர சென்டிமீட்டர் நமக்கு என்ன கேட்டிருக்காங்க ஒரு சதுர மீட்டருக்கு ரெண்டு ரூபானா அப்போ ரெண்டு ஆளை பேருக்குன்னு ஆன்சர் கிடச்சிடும் நமக்கு அப்போ ஃபோர் தேர்ட்டி ஃபைவ் இன்ட்டு டூ ஜீரோ மிச்சம் ஒன்று செவனு எட்டு எண்ணூற்றி எழுபது ஐம்பனா பதினஞ்சு மிச்சம் ஒன்று நம்மனா பன்னெண்டு பதிமூணு மிச்சம் ஒன்று மூணு நாலு ஆ கரெக்டு இப்போ எவ்வளோ கிடச்சிருக்கு எண்ணூற்றி எழுபது ரூபா வந்து எனக்கு வந்து மொத்தம் வந்து செலவாகும் எதுக்கு அந்த ஒரு கதிரொலி மறப்பான் அது வந்து நம்ம அந்த மறைக்கிறதுக்கு சூழ்நிலை மறைக்கிறதுக்காக எனக்கு எப்போ எவ்வளோ செலவாகும்னா எண்ணூற்றி எழுபது ரூபா செலவாகும் அவ்வளோதான் இப்போ அதே மாதிரி தான் இந்த சம் பார்க்க போகிறோம் ஒரு சரிவக வரி வடிவ சார்லத்தின் இணைப்பக்கங்கள் அளவு ப நூற்றி அஞ்சு ஐம்பது சென்டிமீட்டர் கொடுத்துட்டாங்க மேலும் இணைப்பக்கங்களுக்கு இடையே உள்ள தொலைவு அது நம்மளுக்கு தெரியும் தானே ஹைட்டு கொடுத்துட்டாங்க அறுபதுன்னு கொடுத்துட்டாங்க அதான் ஹைட்டு இது என்ன நூறு சதுர சென்டிமீட்டருக்கு பதினஞ்சு ரூபா ஆகும் நான் என்ன சொல்லியிருக்கேன் இங்கே ஒன்றுன்னு இல்லை இங்கே கொடுக்குறத பாருங்கள் அப்போ நம்ம என்ன பண்ணணும்னா நூறு ரூபாயில் டிவைட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் கண்டுபிடிக்கணும் சேம் அதே ப்ரொசீஜர் தான் இது உங்களுக்கான அஞ்சாவது ஹோம் ஒர்க் சம்மல் இருந்தாலும் சேம் என்ன நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அறுபது போட போகிறோம் ஒன் பை டூ இன்ட்டு ஹைட் இன்ட்டு ஒன் நாட் ஃபைவ் ப்ளஸ் ஃபிஃப்டி போட போகிறோம் போனால் இங்கே முப்பதுன்னு வரும் இப்போ முப்பது இன்ட்டு ஒன் ஃபிஃப்டி ஃபைவ் இப்போனா ஐம்பனா பதினஞ்சு பதினஞ்சு மிச்சம் ஒன்று பதினஞ்சு ஒன்று பதினாறு மிச்சம் ஒன்று மூணு ஒன்று நாலு நாளை தரநூத்தம்பது ரூபா வந்து எனக்கு வந்து கிடைக்கும் ஏரியாவை கண்டுபிடிச்சிட்டேன் இது நூறுக்கு தான் பதினஞ்சு அப்போ நூறாவில் டிவைட் பண்ணிவிட்டு அதை என்ன பண்ணுங்கள் பதினஞ்சால் பேருக்குனா உங்களுக்கு ஆன்சர் கிடச்சிடும் முக்கால்வாசி சால்வ் பண்ணிட்டு லாஸ்ட் இந்த ஒன்றை மட்டும் செஞ்சு பாருங்கள் அப்போ தான் இது உங்களுக்கு புரி
என்ன கொடுத்துருக்காங்க ஏரியா கொடுத்துருக்காங்க ட்ரெபிசாமோட ஏரியா கொடுத்துருக்காங்க கொடுத்துட்டு ரெண்டு இணைப்புகங்களோட அளவு கூடுதல் வந்து நூ பத்து மீட்டருன்னு கொடுத்துருக்காங்க இந்த சம் ஆஃப் த பேல சைடு சம் ஆஃப் த பேல சைடு ஏ தனியாக பி தனியாக கொடுக்கல சம் ஆஃப் த பேல சைடு டேட்டாவே பத்துன்னு கொடுத்துட்டாங்க அப்படி கொடுத்தா அதோட ஹைட் என்னவா இருக்கும்னு தெரியும் ஃபார்ம்லா என்ன ஒன் பை டூ இன்ட்டு ஹைட் இன்ட்டு ஏ ப்ளஸ் பியா இப்போ ஏ ப்ளஸ் பி என்னன்னு நம்ம தெரிய வேண்டாம் மொத்தமாக சம்மோட என்ன கொடுத்துட்டாங்க பத்துன்னு கொடுத்துட்டாங்க அப்போ இந்த இடத்துல என்ன தான் போட போகிறோம் பத்து தான் போட போகிறோம் ஈக்குவல் டு நூற்றி நாற்பது ஹைட் நம்மளுக்கு வேணுமா இந்த ரெண்டாவது இங்கே அடித்தா இங்கே அஞ்சு வருமா இப்போ என்ன இருக்கும் அஞ்சு கட்சி ஈக்குவல் டு ஒன் ஃபார்ட்டி நமக்கு என்ன தேவை ஹைட்டு தானே தேவை அப்போ ஒன் ஃபார்ட்டி டிவைட் பை ஃபைவ் ஏழஞ்சா பத்து எட்டஞ்சா நாற்பத்தெட்டா ஸோ இருபத்தெட்டு சென்டிமீட்டர் ஆப்ஷன் டி ஃபோர் இந்த மாதிரி அது அந்த வரிக்கு நான் என்ன அர்த்தம்னு சொல்லி புரிஞ்சு நம்ம போட்டால் என்ன சென்று சார் என்ன பக்கம் அவட கூடுதல் ஏ ப்ளஸ் பி தான் கொடுத்துருக்காங்கன்னு நம்மளுக்கு தெரிஞ்சால் தான் இந்த சம்மை ஈஸியாக சால்வ் பண்ண முடியும் தெரிஞ்சிச்சுன்னா ஈஸி அதனால் நோட் பண்ணிக்கோங்க நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தோம்னா ஒரு சரிவகத்தோட இணையச்ச பக்கங்கள் சமம் அதாவது வென் நான் பேரலர் சைட் நான் என்ன சொன்னேன் நான் பேரலர் சைடு தான் ட்ரெபிசம்னு இருக்குன்னு சொன்னேன் இப்போ அதுவே அது ஈக்குவலாக இருந்துச்சுன்னா அது என்னன்னு சொல்லுவோம் நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்தோம் இரு சம பக்க சரிவகம் ஐசு ஸ்கேல் ட்ரெபிஷம் ஆப்ஷன் சி அவ்வளோதான் இந்த கொஸ்டின் பார்த்தோம்னா என்ன கொடுத்துருவாங்கன்னா ஒரு இணைகரத்தோட அடிப்பக்கமும் உயரமும் கொடுத்துருவாங்க செவன் எஸ்டி த்ரீங்கிற வடிவத்தில் தான் இருக்குது இப்போ செவன் என்ன இருக்கும் என்னோடய பேஸாக இருக்கும் த்ரீ என்ன இருக்கும் என்னோடய ஹைட்டாக இருக்கும் அப்படி இருந்துச்சுன்னா உயரங்கிறது தெளிவாக கொடுத்துருக்காங்க ஹைட்டு என்ன தனியாக என்ன கொடுத்துருக்காங்க ஃபார்ட்டி ஃபைவ்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க ஹைட்டு ஃபார்ட்டி ஃபைவ் கொடுத்துருக்காங்க அப்போ பரப்பளவு என்ன சொல்லி கேட்டிருக்காங்க இப்போ இந்த டேட்டா உயரத்தை பேஸுக்கும் ஹைட்டுக்கும் ரேஷியோ கொடுத்துருக்காங்களா எப்படி கொடுத்துருக்காங்க செவன் எக்ஸ்டி த்ரீன்னு கொடுத்துருக்காங்க அப்போ எப்படி எழுதலாம் பேஸ் ஈக்குவல் டு செவன் எக்ஸ் ஹைட் ஈக்குவல் டு த்ரீ எக்ஸ் ஏன்னா ரேஷியில் வந்து ஏதாவது ஒரு மல்டிப்பிள் இங்கே இருக்குன்னு தானே அர்த்தம் அதனால் இப்போ நம்மளுக்கு ஹைட் தான் நாற்பத்தஞ்சு கொடுத்துருக்காங்களே இங்கே என்ன இருக்குது த்ரீ எக்ஸ் இருக்குது ரெண்டு ஈக்குவல் பண்ணுங்கள் இப்போ த்ரீ எக்ஸ் பண்ணால் எக்ஸ் என்ன கிடைக்கும் நம்மளுக்கு பதினஞ்சு கிடச்சிருச்சு இப்போ நம்ம என்ன கண்டுபிடிச்சிட்டோம் எக்ஸ்னால் பதினஞ்சு நம்ம கண்டுபிடிச்சிட்டோம் அப்போ என்னோடய பேஸ் என்னவாக இருக்கும் பேஸு செவன் இன்ட்டு ஏஜா முப்பத்தஞ்சு மிச்சம் மூணு மூணு பத்து ஒன் நாட் ஃபைவ் இப்போ என் ஹைட்டு நாற்பத்தஞ்சு தெரிஞ்சிருச்சு நமக்கு இது இணையகரம் பேரலகுரம் ஃபார்ம்லா என்ன டேட்டா பிஹெச் தானே ஏரியா ஈக்குவல் டு பிஹெச் அப்போ ஒன் நாட் ஃபைவ் இன்ட்டு ஃபார்ட்டி ஃபைவ் அவ்வளோதாங்க இது எவ்வளோ ஈஸி பாருங்கள் டேட்டா மல்டிப்ளை பண்ணால் என்ன கிடைக்குமோ அதான் ஆன்சர் ஏஞ்சா இருபத்தஞ்சு அஞ்சு நாலஞ்சா இருபது ஒன்றா நாங்கள் நாலாயிரத்தி எழுநூற்றி இருபத்தஞ்சி அவ்வளோதான் இன்றைக்கி என்ன பார்த்துருக்கோன்னா சாய் சதுரம் அப்புறம் வந்து இணைகரம் சரிவகம் இதுக்கான ஃபார்ம்லாம் என்ன அது எப்படி வந்து சம் கேட்டால் எப்படி அப்ரோச் பண்ணலாம் அந்த மாதிரி பார்த்துருக்கோம் நாளைக்கு இதே மாதிரி நெக்ஸ்ட் கிளாஸ்ல பாக்கலாம் நன்றி வணக்கம் பேராண்டாரிஸ் பேங்கிங் மற்றும் கவர்மெண்ட் தேர்வுகளுக்கான ஆன்லைன் மற்றும் ஆஃப்லைன் பயிற்சி